Estamos de volta trazendo para você as últimas informações que estão sendo aí destaque no mundo dos famosos. As últimas informações aí das últimas horas na internet, em vários portais de comunicação em todo o Brasil. E a pior notícia acabou chegando e abalou mais uma vez a cantora Simone, que abriu o coração e compartilhou com os fãs mais uma triste notícia que acabou chegando. E se você não é inscrito no canal, eu te peço que se inscreva agora mesmo e fique atualizado sobre o que acontece no mundo dos famosos. Mas antes de falarmos aí dessa nova fase que Simone infelizmente está enfrentando, nós vamos falar de um assunto que tem sido polêmica e destaque aí em todos os portais. Neymar enfurece torcedores ao anunciar um cruzeiro de luxo. É isso mesmo, pessoal. As últimas notícias sobre o jogador Neymar têm deixado aí uma grande revolta na internet. Isso porque, segundo o IOF, Neymar anunciou na manhã da última segunda-feira, 29 seu mais novo projeto trata-se aí do Ney em Alto Mar, um cruzeiro de luxo que vai navegar aí pela costa brasileira no final do ano, nos dias 26 a 29 de dezembro. E isso causou uma grande revolta, pois aí após anunciar os preços dos ingressos, os internautas aí acabaram reagindo, sendo que o primeiro lote pode variar de R$ 4.800 nos pacotes mais básicos até o valor de R$ 6.396 nos pacotes prêmio. Esse anúncio foi recebido aí por torcedores e fãs de Neymar com bastante revolta e eles reagiram nas redes sociais. Um disse isso como fã de futebol me entristece tanto o cara literalmente não precisa disso, não precisa. Outro comentou meu Deus, que tristeza, o melhor brasileiro da nossa geração com um fim de carreira melancólico desses. Mas um disse, o PSG acabou com a carreira do Neymar, que pena, craque. Mas um declarou, meu Deus, aposenta logo e vira subcelebridade, vai para a fazenda ou BBB, sei lá. E mais um ainda comentou, esse jogador com 31 anos de idade, enquanto isso Messi com 36 ganhou uma Copa do Mundo para o seu país. E mais um ainda disse, esperando por um sorteio, porque não tenho essa grana toda, por favor providenciar. E o jogador Neymar também foi alvo aí de internautas ao mostrar detalhes do seu luxuoso avião. O avião que é um jato trimotor, modelo Falcon 900 LX, que custa aproximadamente 44 milhões. E toda essa exposição aí nas redes sociais tem levantado aí opiniões contra e a favor aí a esses gastos milionários do jogador. Um internauta disse, a ah, dinheiro não traz felicidade, queria ser triste aí dentro. Outra pessoa disse, graças a Deus e ao seu trabalho, ele tem condições, mas na minha humilde vidinha, acho isso tão exagerado, ainda que ele precise viajar bastante. A gente precisa de tão pouco para ser verdadeiramente feliz, né? Ainda sobre aí esses gastos que têm levantado aí opiniões diversas, jogador Neymar divulgou nas redes sociais com exclusividade sobre o chá de revelação do bebê de Neymar com Bruna Biancardi. O jogador fechou aí um resort, um hotel de luxo próximo à sua mansão para todos os convidados se acomodarem na Costa Verde do Rio. O jogador também contratou serviço de transfer dos aeroportos do Rio de Janeiro para levar os convidados a Mangaratiba e à tradicional jogatina. Além disso tudo, ainda terá um torneio de pôquer. Uma hospedagem no local não sai por menos de 1,4 mil reais a diária para duas pessoas. E segundo as últimas informações, a disponibilidade aí nesse resort já está plenamente esgotada. E você, o que acha aí desses gastos aí, desses altos valores do jogador Neymar? Deixe a sua opinião aqui para a gente nos comentários. E agora, pessoal, a cantora Simone, 
que enfrentou aí um ano de 2022 bastante tenso na luta aí contra um câncer, ela chegou a realizar sessões de quimioterapia, radioterapia e estava aí bastante esperançosa nos exames que iria realizar, comprovando aí a cura da doença, um câncer no intestino, que ela vem aí lutando desde o início do ano passado. Mas, infelizmente, a pior notícia chegou e a cantora precisou entrar em uma segunda fase na luta contra o câncer no intestino. E segundo aí noticiado pelo Terra, Simoni falou sobre essa nova fase do tratamento contra o câncer e disse que é uma fase mais pesada. Simoni, que hoje está aí com seus 46 anos de idade, atualizou os fãs e seguidores sobre o seu tratamento contra o câncer no intestino. Ela disse, Oi gente, sei que andei sumidinha. Vocês sabem que gosto sempre de dividir com vocês todas as coisas sobre o tratamento, como eu estou passando, só que este tratamento está realmente mais pesadinho. Detalhou aí a cantora Simone, isso porque ela vem passando novamente por internações, por sessões de quimioterapia e radioterapia para combater aí a doença, que é um câncer no intestino, que ela descobriu no início do ano passado. E na sequência, Simone chegou aí a falar detalhes com os fãs. Eu fico muito mais cansada, com mais fadiga. Estou tendo um pouquinho de náusea e assim não é fácil mesmo. Um dia de cada vez com muita fé, com muita tranquilidade. A doutora Simoni tem recebido aí o carinho dos fãs e internautas e o apoio aí dos familiares nessa fase difícil que ela está enfrentando. Nas redes sociais, ela chegou a compartilhar um momento aí onde o seu amado noivo chegou a carregá-la no colo. O cantor Felipe Rodrigues, em um vídeo compartilhado nas redes sociais, aparece aí fazendo essa declaração de carinho aí à cantora Simoni. E ela fez a publicação e declarou parabéns para nós, não tem sido fácil, eu sei, que bom que existe amor de verdade gratidão, vejo o quanto nossa história, nosso amor inspira, te amo, feliz nós, e o companheiro aí da artista comentou ele disse, vai passar é só uma fase, prometo te amo muito, de mãos dadas de cabeça erguida e com muita fé iniciamos essa fase, assim finalizaremos ela, Jesus na frente. E com isso, internautas logo reagiram. Um disse, graças a Deus, você encontrou a pessoa certa que está do seu lado no momento que mais precisa. Viva o amor verdadeiro. Outra comentou, não existe perfeição, existe amor. E isso é perfeito. Mas uma disse, amor puro e verdadeiro. E nós ficamos aí na torcida pela plena recuperação da cantora Simoni. E para receber mais vídeos como este, eu te peço que se inscreva no canal e até o próximo vídeo.